，我答应跟你结婚，给孩子一个完整的家。啊。签了这份结婚协议，这张卡给你，里边是补偿你生孩子的辛苦费。生下孩子是我自己心甘情愿，我不需要任何补偿。况且你一个普通职工，能拿出几个钱的辛苦费？啊，这自己用吧。以后你就搬到我家，和我还有宝宝一起住吧。我们一起给他一个完整快乐的童年。跟你一起住？还有每个月我会固定给你打钱，你只要当好孩子的父亲，照顾好他就行。你这是要养我吗？我虽然和苏家决裂，但至少个安稳的小家，收入稳定。你是孩子的父亲，收入不如我，但既然选择了一起抚养孩子。那就好好一起生活吧。那好，呃，我先去搬家，晚点回来接你们。宝宝，希望爸爸妈妈一起能让你快乐的长大。嗯、没想到我堂堂一个帝国总裁，居然被一个女人给咬了，有趣。你其实不用特地接我出院，我自己可以。我是你老公，以后有我在，你都不必承担。这些是补品，记得每日炖好，叮嘱他喝下去。是顾先生，你没那么矫情。我又不是要害你。啊，没事，用我自己工资买的，不用你额外贴钱。不是那个意思。宝宝，妈妈想你了。太太，孩子睡着了，我来看着就好。没事，我想陪陪他。你身体刚养好，这里就交给月嫂了吧。嗯、啊，我真没事、啊。你刚从医院回来，身上还带着病菌，快去洗漱休息，我差点意识。对、嗯，我现在就去洗漱。啊、嗯。嗯。你，你怎么在这？我们是夫妻，我不进来还能去哪呢？还是你想分居啊？这夫妻，我不进来还能去哪吗？还是你想分居啊？不是，我自己来就好。别了，别怪我不客气。擦好了。你你知道吗？我真心将卓越当我闺蜜，我真的没想到他会背叛我。这件事情比我前男友出轨还要让难过。我真心待人，难道是错的吗？错的不是你，错的是他们。我也有错，错在眼下识人不清。那我帮你出气。不用了，他现在要厚脸皮住在我家，我一定要去找他算账。总裁，这是您让我买的戒指。这么小，总裁，这是真爱医生珠宝店的镇天之宝，真爱之心。市面上没有这个，算了，暂时就他吧。另外，你再去定制一款，配得上去。谢谢老公。哎，你个不孝女，还知道回来呀？老公，好好跟孩子说话，别吓到孩子。你喊我爸什么？我和你朱阿姨已经结婚一阵，以后。她就是你的后妈，这里以后我们就是亲姐妹。姐姐，谁是你姐姐？一个抢走我男朋友，一个抢走我爸爸，你们母女怎么这么不要脸？混账东西，谁允许你给你妈和你妹妹这么说话呢？爸，你竟然为了他们打我！老公，有话好好说，可别打孩子呀、啊！难道他不该打吗？你看看月月的手，都是这个不孝女给弄断的。卓月的手断了，那是他活该，是他害人的报应。我好心好意给你送婚礼请帖
，是你误会了。老公，月月可是善良的孩子，她不会害人的。这件事啊，你可一定要替我们做主啊！苏若琳，你污蔑月月，又弄断了她的手，还不赶快跪下给她道歉认错？我没错，爸，你难道真的要为了这个外人欺负自己女儿吗？月月才不是外人，她可是我的亲生女儿。你说什么？若离呀、啊，我和你爸其实早就两情相悦了，这还得多谢你照顾月月，要不然我们什么时候才能团聚都不知道呢。你闭嘴，爸，卓月只比我小五个月，原来你早就背叛我妈了。若离，当初是我和你爸喝醉酒，稀里糊涂做了错事，哎，你爸爸可没有背叛你妈妈呀。够了，别再找借口。真是有其母必有其父，你们母女都不是什么好东西。你们现在立马给我滚出苏家！滚！爸爸救我们姐姐，她疯了！苏若琳，你是要造反吗？你被野男人搞大了肚子，还坏我苏家的名声。我苏家现在在北城就是个笑话。如今你彻底疯了吗？你彻底疯了吗？这一切都是他们母女设计的，若离啊，这话可不能乱说呀！爸，姐姐怎么这样污蔑人啊？爸，你相信我们，我和妈什么脾性，你最清楚了。你们别装了。够了，苏若离，你先是污蔑月月母女，又弄断了她的手，我怎么会有你这么个歹毒的女儿啊？你，你立马给他们两个道歉。让我跟他们道歉，绝不可能。好，好，看我不打死你这个不孝女！住手！别人打你不躲就算了，你怎么还傻乎乎的有证据呢？我钦佩你。我哭啊！放心，有我在，不会让任何人逮回来。你这么对我的妻子，管这个不孝女叫什么？她就是苏若离生的野种的生父，穷鬼顾清北。顾清北是我丈夫，你说话客气点。你就是为了这群小子抛弃了李家少爷？哎呦，真是丢了西瓜捡了芝麻呀！我怎么会有你这么愚蠢的女儿呀？哎呦，卓月和李轩勾搭成奸，那种垃圾货色，连顾清北一根手指都比不上，也就你们将垃圾当宝。姐姐，我和李轩是真心相爱的，没有对不起你，反倒是你先勾搭的这个穷鬼，对不起李轩的。你还真是会倒打一耙呀！你不要脸的程度真是让我佩服。你放肆！放肆！难道我妻子说错了吗？爸妈，先不说这个了，就是他让人断了我的手，你们先为我做主啊！什么？是你伤了月月？他残害我妻子，对我女儿富贵，我们要了他的命，已经算是仁慈了吧？什么意思？朗朗乾坤？难不成你还想乱来不成？苏若离，这种贫穷之人还是个残暴之徒，我绝不允许你们在一起。我们已经结婚了，你允不允许不重要。你们立刻跪下。给月月道歉，我们没错，道什么歉？在这世上，敢让我顾清北道歉的人，都已经下地狱了。怎么，你们也想去见见阎王？猖狂呀、啊，实在是猖狂呀、啊！苏若离，你真是找了个了不起的人啊！这让人岂能忍耐？我们惹不起，这件事啊，就算了吧。难道我的手就白动了吗？放心，我会从那个地方给你讨个公道。老公啊，月月受了这么大的委屈，反正啊，我和月月是不能和他们成为家人了。今天啊，不是他们走，就是我们走。你们不要走，该走的呀，是他们。苏若琳，带着你这个上不得台面的丈夫，赶紧给我滚出苏家！凭什么？要走也是他们走。我听说苏家当初是靠岳母一手撑起来的，没有岳母就没有苏家，所以该走的人是你们吧？信口雌黄，一派胡言。你们不走是吧？好
。来人，将他们给我赶出去！等等，我们自己走。这种家没什么好留恋的，不待也罢。咱们在那边，不是这边。我要去拿我的东西，让开！现在苏家所有东西都是我的，还有什么东西是你的？错了！哎，你们给我站住！不准动任何东西！你们给我站住！不准动任何东西！行了，让他去拿吧。以后苏家可都是你的，那些啊，就当是可怜他的。可我气不过呀、啊！有什么气不过的呢？如今这贱蹄子，不是已经被我们赶出苏家了？好了，你有这个时间啊，还不赶紧联系李轩去培养感情？可别让李轩这个金龟婿啊给飞了。妈，你放心吧，李轩对我死心塌地的很，我现在就叫他来见爸爸，今天就把证领了。陆新北，你干嘛？我还要收拾行李。别动，脸都肿了。不听。你，你会不会觉得我很没用？是挺没用的，被赶出家门的应该是他们。我也想赶走他们，可是你也看到了，我爸被他迷了心窍，我一个人怎么抵得过？傻瓜。不是还有我呢吗？这口气，这口气，我不。你就算了吧，我还不知道你几斤几两，更何况我想亲自出这口气，你就别捣乱了。那你想怎么做？还不知道，先收拾行李，回家再说吧。哎，还没消肿呢。好了吗？行了。我我脸不疼了。这以后我们家月月交给你，我就放心。不放心，我会好好疼爱月月的。姐姐，正好轩哥哥来了，你们要不要把话说清楚啊？应该说清楚，免得以后啊把事儿误。说清楚，好，李轩，你告诉大家，你和卓越是什么时候勾搭在一起的？他不是让你背叛我，又要在一起的穷小子。说错话了吧？明明是你跟这个贱人先勾搭在一起的，可不是我妻子背叛你啊。你胡说！明明是苏若离先背叛我的。李轩，我跟你在一起的时候一心一意，从未背叛过你。倒是你今天当着所有人的面，敢不敢说实话？你和卓越到底什么时候在一起的？你就算再问一百遍，我们也是一个答案，问心无愧。不错，明明是你先对不起我，现在还想反咬一口。我以前怎么没发现你这女人这么有心机？听见了没？以后啊，再把当初话试试。我当初真是眼瞎，幸亏看上你这样窝囊没担当的垃圾。谁年轻的时候没遇上过几个垃圾？别怕，以后有我了。爸、啊，以后有我了。好，我们走。等等，姐姐，我和轩哥哥不打算订婚了，今天就把证领了。你不如留下喝杯喜酒啊。不用了，我们不喜欢参加丧事。爸妈，你们看呀，他们诅咒我和轩哥哥。老公，你说这些什么话呀？小女啊，你看，你看看这是什么样的男人？我嫁的当然是天底下最好的男人。他个一穷二白的小白脸，听说还要花你的钱，连男人都不算，他最好的男人，真是可笑。就是，瞧瞧这算计。是轩哥哥奉我的真爱一生珠宝门店的镇店之宝，叫真爱之心，价值一千万呢、啊。
，全世界独一无二。姐姐，你这小白脸老公送你戒指了吗？还有，这个钻戒竟然一千万！是啊，妈，我也觉得贵，但是轩哥哥非得给我买，我都无法拒绝呢。月月是我要娶的女人，这点钱对我来说不值一提。月月喜欢就好。我很喜欢。谢谢，亲爱的。月、yeah, 我们苏家有你这样的女婿，是我们苏家的福气啊。是呀、啊，是呀、啊，以后你们俩一定会和和美美的。不不不，你放心，我会好好疼爱月月的。姐姐，我看你这手上光秃秃的，该不会你这小白脸老公连个易拉罐的环扣都没送过你吧？苏若离，为了这么个吃软饭的男人背叛我。哎，拿个假货在这炫耀，也不害臊。什么假货？就是那个钻戒，是假的。假的？你胡说什么？这可是轩哥哥花了一千万在真爱医生门店买的镇店之宝，你别吃不着葡萄说葡萄酸。哼，睁大你们的眼睛好好看看，这是我在真爱之心买钻戒的付款记录，我亲自买的，岂能有假？我从不说谎。真正的钻戒在我这里，这是我要送你的钻戒，喜欢吗？啊，这怎么会有两个一模一样的钻戒啊？不可能！真爱之心，全世界只有一个，独一无二，一定有一真一假。那这个钻戒哪个是真的，哪个是假的？我的是真的，我有付款记录。对，很显然。一个穷鬼怎么可能买得起这种顶奢钻戒？我看这就是替他买的垃圾货。真的假不了，假的真不了。老婆，你擅长鉴定这些珠宝古董，要不然你来瞧瞧，这是真是假。这座、个、钻戒钻石纯度不高，最多值几万块。你的钻戒纯度很高。设计款式也很新颖，这个是真的。胡说八道！我在门店买的，怎么可能是假的？看你们就是为了挽尊，故意把真的说成假的。真没想到你们这么小肚鸡肠，竟然敢睁眼说瞎话。我们没有说谎，李轩的钻戒纯度就是不高，是假的。口说无凭，我有付款记录，你呢？你有什么证据？付款记录，你呢？你有什么证据？我没有什么证据。没有证据还敢说谎？怎么这么厚脸皮呀、啊？一个一求二白的小白脸，先不说哪有一千万了，连证据都没有，谁不信你？懒得跟你们废话，我们走。站住！污蔑完人就想走？对不起，打扰一下，哪位是李轩先生？我是真爱医生的吴经理。吴经理。你来的正好，我在你们门店买了真爱之心钻戒，有人说是假，你来看看是真是假。哎呀，真是不好意思，李先生，我正是为此事而来。我们店员工胆大包天，把假的钻戒卖给你，真是对不住。我过来啊，是给你道歉退款，实在是不好意思啊。这这戒指还真是假的呀？门店经理都这么说了，岂能有假？我没鉴定错吧？李轩，没想到你也有马失前蹄的事。怎么会这样？吴经理，你们门店员工简直胆大包天！这样，吴经理，你们门店员工简直胆大包天！李先生，真是对不住，我们已经严禁承办了这个员工。这里有一张八折的优惠卡，还好你收一下。我不稀罕！你们门店等着投诉吧。李先生，卓小姐，真的很抱歉。只要在我的职责范围内，有什么要求可以直接提。他也买了真爱之心钻戒，你去看看，是真是假？好的，李先生。苏若离，你们敢把戒指给吴经理鉴定吗？不用问我，你想鉴定就鉴定。你要是不想的话，也没有人跟你讲。鉴定吧。吴经理啊，这个是真是假呀？哎呀，此钻戒就是我们店里的镇店之宝啊
，你没搞错吧？这就是门店的真正的真爱之心钻戒啊！竟然是真的，军伟，你哪来的钱买的？无可奉告。你，吴经理啊，你确定真爱之心是他买的？哎呀，抱歉，李先生，真爱之心并非是我所买，真正的买主我也不知道谁。这样，我们老板在等我回复，我先告辞了。清北，这个戒指到底是怎么回事？我知道怎么回事，肯定是他租的、嗯。对，一个穷小子哪里来的一千万买钻戒啊？所以你们怎么想？看来真的是租的了。我还以为你是个隐藏的有钱人，没想到连婚戒都是租的。少有台面的东西！就算是租了又怎么样？我不介意。就算是钻戒真是租的。也比某些人送假货强。你，轩哥哥，别生气，我相信轩哥哥会补偿我更好的。我和轩哥哥会补偿我更好。月月，还是你善良些。呃，钻戒的事儿是我的错，这是我的传家宝，我现在送给你。天哪，轩哥哥！你就这么把玉佩交给我了？李家的传家宝，贵重吗？妈，这可是李家传了好几代的玉佩，价值连城。这这么好的礼物送给月月，这这不妥吧？我娶了月月，那月月就是李家的媳妇儿，都是一家人，没什么不妥。小轩啊，我们月月嫁给你啊，真是好福气啊！好女婿啊，好女婿啊！姐姐，瞧瞧这玉佩。你看轩哥哥对我多好啊！多谢你成就我和轩哥哥。就是一块玉佩而已，也被你们看得如此重，真是眼皮浅了。我看你这个穷的吃软饭的小白脸啊，就是嫉妒。苏若离，这种男人你都下得去嘴，真是让人大开眼界。别跟人家说话，我们回家吧。苏若离。断手之指，你给我等着吧！清北，他们说的话你别放心上，我从不嫌贫爱富，我能养得起男孩子。我没钱又不上进，你也不嫌弃。这不是为了孩子，认栽吗？这只是为了孩子。说什么？你放心，我能养得起你的孩子的。还有这戒指，你还回去吧。怎么了？不行了？不是，这不是租的吗？你难不成还想不还？那就。好好的，怎么突然生气了？夜深了，时间不早了，应该去去休息吧。没事，我不累。太太，您不休息，顾先生也不会歇息的。你们夫妻还得上班，天天如此，身体哪受得住呀？小公主，这里有我呢，您跟顾先生努力再生个弟弟。听说你想偷买房子？没有没有，月嫂胡说的。你别上。真的？真的呀，生孩子那么痛，我才不要再遭受一次。好了，我睡了。你干什么？没事，我只是想抱一下。可是。卓越母女霸占了我的家，我得想个办法揭穿他们真面目。
我有课了，想在这里先和别的男人对，我心里真大。楚月，你现在太热，别怪我牙疼牙。哎呦，长得真不错，走，陪我喝点。这不是，这样子。哎，你今天还挺辣，乖，给我喝点酒。臭三八，给我站住！啊！你等等，你这话音还我问，你好大的胆子，这你敢来？你这不怕被吃进牢？是不是？我来这里是有事。什么事啊？我要拍拍卓越夫妻谈的 MV。拍了做什么？对李轩很有感情。你以为你还在在一会儿回来找你？我是用收集证据，让他们主打打死一场空。知道。医生。胡闹！你知不知道你上当了？什么意思啊？嘘。人呢？可能是硬包箱里的，所以你放心，这只是我个人，我保护你。那还不赶紧一间房一间房搜？好。所以，我以为的螳螂捕蝉，实际上黄雀在后。还不算笨。好好检查，一定要给我抓到苏若离。别说话，被发现了，怪不着我。怎么？呃，没，还没走。你知不知道这是什么地方？你一个人就敢闯进来？不就是南安的天堂吗？你知道这是什么地方还敢闯？你是嫌自己的名声不坏是吗？你凶我干什么？你不也在这吗？你怎么在这？我，你还问起我来了？你是我丈夫，有事还是他爸，还吃我的住我的，我不能乱。嗯，我一个朋友在这儿，我来找他。对，怎么走呀？快喘口气了。你怎么知道我上个月的当？想用说，明儿但是都能看得出来。这个卓越故意引诱我来这里，硬是想出去同事，让我颜面扫地。行了，我先送你出去吧。我就知道你们还藏在这儿，苏若离，你还真是天长有路不走，地狱无门，你一定要闯啊！卓越，为了引我上钩，你还真是煞费苦心。正好你都在这儿，那就不用我一个个教训了。王总，我要他们一人一只手。可以，不过很好的价钱，很三倍的。没问题，事成之后尾款到账。卓越，你别乱来。苏若离，怕了吧？怕就对了，敢断我的手，我要你们双倍奉还。大哥，大，从哪欺负到我头来？别装模作样了，王总，这就交给你了。好、哦，记得录视频发给我。我要收藏保存的，没问题。这可怎么办呀？清北，对不起，都怪我。大娘，清北，对不起，都怪我。没事，有我在，没人敢碰你。吃软饭的小白脸，你好大的口气呀、啊！王总，卓越给你多少钱？给你双倍，只要你放了我们。多少钱都不行。不过，你要是踹了小白脸，跟我
，我倒可以怜香惜玉，放你吗？不可能！敢动我的女人，你找死啊！小白脸，你想仓皇啊？来呀、啊，废了！等等，王总，这不关他的事，我求你放了他。你在胡说什么？这件事情因我而起，你是被无辜牵连，我让他放了你。便是要死，也要死在一起啊！真是感人肺腑啊！既然这么难舍难分，分开了倒是我棒打鸳鸯了，那就一起断手吧。王慧，你可知我是谁呀、啊？我管你是谁，今天在我的场，我就天王老子。王慧。你好大的口气呀、啊！你你来，对不起，太太，是不是打扰你了？我就把他们赶出去。来人了，把他们赶走、啊啊。你说要赶走谁？大大大爷，啊，你这是为何呀？你没事吧？没事，这里就交给你吧。是。汪慧。你还敢用帝国总裁的手？哪儿来的胆子？什么？那个小小白脸？他他他他是帝国总裁一顾春美？叶大人，我不知道啊！我要知道他是帝国总裁，你借我几百个胆子，我也不敢得罪总裁呀、啊！我错了，你饶我这一回吧！敢对总裁不讲，我岂能饶了你？来人，给我上！放放放放放放！啊啊啊啊啊啊啊！金总，我们就这么走了，你朋友没事吧？放心吧，看到那大主，有事儿的是王慧。那就好，你朋友帮了我们个大忙，我们得找时间谢谢他。不用，那是他应该做的。倒是你，以后再敢乱跑，看我的教训。我这不是怕你出事吗？那我就不怕你成事了。你。好，我知道了，下次不这样了。这是什么？上次给你买的钻戒，你不喜欢，这是我重新给你定的款式，放心吧，没乱花钱。给我的？对呀、啊，怎么？不喜欢？不喜欢的话，重新再来。喜欢，别买了，这个就很好。看在你今天表现很好的份上，这卡你收下，不过不准乱花钱，否则以后不给你生活费了。好。哎呀，宝宝肯定饿了，我先回家，你去上班吧。好吧，那我送你。不用，我开车了。啊。嗯。都处理好了，破坏不除，今天的事以后必会再发生。你去调查卓越木女所有的资料，然后给我送来。敢动我的女人，绝不轻饶。是，在。你还有事？总裁，您越来越有吃软饭的潜质了。我跟你工作安排的太少了，是吧？哎，总裁，嗯，今天还有个股东大会，往后推吧。你这花，这花最沉，他一定会喜欢吧？我们的工作狂总裁竟然为了送总裁夫人花空宫了，不得了啊！嗯、太太，您去休息吧，我来帮。不用，我还不累。太太，先生好像回来了，怎么这么快就回来了？听说先生给您准备了惊喜，您快去看看吧。惊喜！百合花，给我的，喜欢吗？很喜欢
。你怎么知道我喜欢百合？十五，你干嘛？你月嫂看到了不好。你我是夫妻，她就算看到了能怎么样？不正经！气死我了！不让他们逃过一劫，他们走的什么狗屎运啊！好啦，别生气啦，这次啊算他们运气好，下次啊可没那么走运了。妈，他们连王总都能解决，还能怎么对付他们呀？别急，办法慢慢想就是。怎么能不急呀、啊？苏若离现在已经想着要对付我了，要是让他们发现我们以前的事，可怎么办呀？也是啊，不能留他。先下手为强。哎，这样就定你有绝后患。这个办法好。什么办法呀？姨<笑>娘娘，聊什么呢？老公，你怎么这么早就回来了呀？啊，今天应酬少，就早下班了。你们刚刚在谈什么？连我进门的声音你们都没听到。嗯，没聊什么，我们正在聊晚上吃什么呢。想念家乡味了，网上买又不正宗，所以想办法买些土特产回来。这有什么难的？亲自派人到老家买回来不就完了吗？太太，您家这百合花照顾的真好，这么多天都没蔫。是呀，百合是命力旺盛。哎，对了，宝宝醒了吗？有没有盖好被子呀？算了，我去看看吧。没呢，太太，您不用担心，我时时刻刻盯着呢，绝不会让孩子着凉的。喂，你好大的胆，竟敢做出令苏家蒙羞之事！爸，我做什么事了？你心里知道，赶紧给我滚回苏家。只要那对母女还在，我绝不回去。你敢不回来？我就将你母亲的牌位扔出苏家！爸，你怎么能这么做？喂，喂，孩子忙着照顾我。哎，阿公好。怎么了这是？出什么事了？要回一趟苏家，不然他们毁了我妈妈的牌位。好。胡孝女，还不给我跪下！傅清北，你怎么样了？我没事，别担心。你们好大的胆子！爸，有什么话不能好好说，怎么能伤人呢？混账！你还教训起老子来了？若离，要不是你做偷鸡摸狗上不了台面的事，你爸怎么会大刀干活？你们在说什么？我怎么听不懂？姐姐。薛哥哥给我的传家宝玉佩是不是你拿的？我什么时候拿你玉佩了？还在狡辩？月月都跟我说了，玉佩不见了最后一次，以后月月见过面。姐姐，要是你拿的玉佩，赶紧交出来吧。你看上其他的首饰，我都可以给你，但是李家的传家宝玉佩绝对不行呀！我没拿，你们休要污蔑我。光天化日就想给我妻子泼脏水，你们当我是死了？我我们哪有泼脏水啊？你说玉佩不是你们拿的，那又是谁拿的？苏若离，你还不如实交代！我和卓月最后一次见面是在帝豪会所，我和他没有任何肢体接触，怎么会拿他玉佩？帝豪会所？你们怎么不去那种地？这就要问你老婆了，是跟着他去。月月，怎么回事？你不是最讨厌去那种地方吗？我，是苏若离找我查的，我是被他逼进去的。对对对，玉月的传家宝就是这次弄丢的。原来是这样，苏若离，你可真是恶毒！难道你做这些就是为了盗取传家宝？荒唐！我妻子怎么会稀罕那么便宜玩意儿？你一个穷小子，可闭嘴吧！行了，苏若离，我最后给你一次机会，将月月的传家宝还回来，否则别怪我动用家法。大人，你们敢动试试？你。苏若离，你怎么能偷东西呢
，你这样做对得起培养你的母亲吗？你别牵扯我妈妈，你们污蔑我，我绝不背黑锅。苏若琳，别以为我真的不敢动你，再敢动了妻子一下，我保证不会放人。你，岳父别急，此事事关小区，我来处理。苏若琳，你不是说你是钱财为分的人，自诩人品高洁，怎么敢做不敢认？李轩。我最后说一遍，我没拿你所谓的传家宝。既然你说你没有拿，那你倒是拿证据来证明啊！你们污蔑我，才更应该拿出证据吧？我有证据，你手上的戒指就是证据。这是我的戒指，算什么证据？不会要说这戒指又是你们的吧？哼，戒指不是我们的，但这个戒指的款式，我在刚出的杂志上看到过，它是全球珠宝设计大师卡布的作品。你们看，还敢当我面动手，找死！你好大的胆子！你竟敢在苏家的地盘上放肆，有何不敢？我警告过你，谁敢动我的妻子，后果猖狂啊！实在是太猖狂了，苏若琳。看他嫁了一个什么样的男人，竟敢对一个弱女子动手，那是他活该。疯子，更何况他连人都……哎呦！爸妈，苏璃的戒指我没有看错，她就是全球设计大师卡布的作品，价值一个亿呢。她嫁给一个穷鬼，哪来的钱买这么好的戒指啊？肯定是偷了传家宝才有钱买的。赚赚奸商业，这么深，还在演戏？你们怎么这么不要脸、啊？哎呦喂，老公啊，女婿啊，这小偷如此的不要脸，你们可要听月做主啊！苏若琳，证据确凿，哪有什么话不说？真刀黑白，这钻戒是我买的，我呸！一个吃软饭的小白脸，怕是身上所有钱加起来都没有一千块吧？你哪来的上亿买钻戒？是啊，你们别狡辩了，你们偷传家宝是同谋。苏若琳，你嫁了一个废物也就算了，还学会了偷鸡摸狗，到了这时候还死鸭子嘴硬不承认，你让我太失望了。你们两个跪下，立马把戒指交出来。没偷，我不跪，戒指更不可能给你们。好啊，来人，给我将这个不孝女的腿打断。爸，我来。<笑>我在这儿，我看你们谁。爸，这是我最后一次叫你爸，我对你太失望了。爸才不稀罕你这个不孝女，你不是最好。这不是我的玉佩吗？<笑>你们口口声声说我妻子偷玉佩，但是你们口中的传家宝。怎么会在此呢？卓越，你现在还有什么话好说？我，卓越，这到底是怎么回事？你不是说玉佩被偷了吗？轩哥哥，这都是误会啊！我之前没找着，以为被偷了，现在看来，就是我没找着。啊，原来是误会啊！玉佩找到了就好。误会？好，那现在说说你们污蔑我妻子的事儿，怎么来算？现在好了，真相大白，我被污蔑受委屈的事，你们必须跟我道歉。啊，这个大家都是个误会，我们大家都是一家子，何必计较呢？既然误会解开了就好了嘛。是啊，姐姐，都是一家人，那么较真干嘛呀？你们让我妻子受委屈，如今还倒打一耙，真是让我大开眼界。我说苏家属，你就这么明目张胆的骗媳妇？行了。我们家的事儿还轮不到你一个外人插嘴，你怎么可以这么偏心？家和万事兴呢，你也是有孩子的，怎么就不能体谅一下做父母的心情呢？这里不是我的家，现在开始我没有你这样的父亲。亲，你走。等等，我是不会让你带着委屈走的。苏家主，李轩，你们二人怕是不知道吧？你们的好妻子给你们戴了一个绿帽
你说什么？啊，你胡言乱语！老公，你可不要相信他们，我对你可是一片真心啊！苏若琳，你们休想挑拨离间！我们可没胡说！你们母女与其他男人的亲密照片在这，你们是自己承认，还是我直接给证据？妖言惑众，看我们撕了你的嘴！啊！既然他们不承认，就别给他们机会了。好，那我就要大家看看你们母女都干了哪些见不得人的事。母女都干了哪些见不得人的事？对了，这都是什么？这还看不出来吗？这都是你们的好老婆跟别的男人亲密照吗？啊！别看，别看，都是假的，这些照片都是假的。你这个贱妇！不要！给我滚出苏家！你竟敢背叛我，拿我当头耍！这个贱人，我要跟你离婚！怎么样，出气了吗？用不用让他们都付出代价？不用了，他们母女也算是受到了惩罚。李轩和那父亲也算里面丢尽，自作自受，也算是惩罚了。好，那就听你的。谢谢你。这戒指怎么回事呀？别担心，仿制的。怎么了？嫌弃了？没有，不值钱就行。我们回家吧，宝宝还在等我们呢。啊！你干什么？我们都结婚了，我能碰你吗？对不起，我还没准备好。你一直不让我碰你，你跟我结婚就是为了孩子。知道了。我，我只是没准备好了。总裁，很晚了，快回家吧，夫人该着急了。嗯。金北，你怎么这么晚才回来？你喝酒了？我不是故意。别走。这么久了，你终于再次抱我了。你你喝醉了，我给你去煮醒酒汤。苏若琳，我们离婚吧。为什么？我们不合适。我们都结婚这么久了，哪里不合适？王欣欣从国外回来了。王欣欣，你心心念念的青梅竹马，终于回来了。好，我知道了。你这是想干什么？你不是要离婚吗？我收拾东西让位置。你就这么迫不及待的想离开我？你放开我！疼！你不用收拾了，房子给你，我搬走。不用了，我不缺钱。离婚后，我找我的孩子。你想都别想了，你是想当单亲妈妈？让我们孩子为首先。这个宝藏，以后没有我你怎么办？整理好了
这个房子和家里的车子，还有我的积蓄，留给你。不用了，我不缺钱，我只希望你能好好抚养孩子。上车，我送你。不用，我打车了。除了我们的家，你还能去哪？我去朋友家住，再找房子。你不用担心以后有什么事记得找我。嗯，也祝你早日抱得满玫瑰。喂，以后你心里那个人，有机会也要带我见见。我心里一直都是你，可你爱的人却不是我。希望方走后，你能过得幸福。你说什么？你要和顾清北离婚？为什么呀？他要追求真爱，毕竟我和他一开始是为了孩子才结婚的，也该结束了。你都给他生了个孩子了，他还要去追求什么真爱？他是什么渣男呀？我和他不合适。顾清北他就是瞎了眼了。放着你这么个温柔漂亮的老婆不要，去找什么青梅竹马？我气，真是气死我了！我这就去给他讲理去。算了算了，别去。若离，你说你钱也不要，孩子也不要，你怎么这么傻呀？我，他只是一个普通职员，没什么钱，房子、车子是他的全部积蓄，我怎么可能要呀？我好歹也是个鉴宝师，足够养活自己。那些钱就留着他养孩子吧。苏若离，我怎么会有你这么蠢的闺蜜？我看你这是要打算留着便宜那个第三者。我一个女人带着孩子总归不方便，还是跟着父亲好一些。哎，陷入爱情的女人果然智商都是负数。这爱情啊，果然是个害人的东西。希望你傻人能有傻福吧。那你现在打算怎么办？好好工作吧。明天有江城江家举办的鉴赏古董会，我打算去看看有没有机会长长见识。对，女人最重要的就是事业。江家的古董会是我舅舅举办的，我带你去。真的，小小，太谢谢你了。哎呀，我的宝，客气什么呀？你努力上进，让那渣人男后悔去吧。臭小子，你为什么要和若离离婚呢？没来过。妈，在哪儿？非常大的事。哎呦，媳妇都要没了，还工作什么呀？赶紧告诉我你们怎么回事啊！妈，就是你想的那样，我们感情不和，要离婚。什么感情不和呀？若琳那么好的媳妇儿，还给我们姑娘生了孩子，孩子那么小，你们不能离婚呐、啊！我绝对不能允许我的宝贝孙子那么小就没有妈妈照顾啊！啊！你别叫我妈，我和你奶奶绝不允许你们离婚。臭小子，你是不是没有把你集团总裁的身份告诉他呀？快去跟他说，说了呀，若琳就不会跟你离婚了。你别这样想，若离她不是那种人，她要走，多少钱她都不稀罕。再说了，我们马上就要离婚了，也没必要去说这种事儿，我也不准你们去说，好了吗？你个臭小子！哎呀，算了，我可听说若离要去参加古董大会，命令你赶紧去把媳妇哄回来，否则我和你奶奶给你好看。啊。
。贺丽，我跟你说，今天来参加宴会的宾客都是有头有脸的人物，你等下一定要好好表现，争取今天一鸣惊人，把名声打出去。好，谢谢小小，我努力。王家千金，王星星到。这就是王小姐。王小姐，嗯，这王欣欣是江城四大家族的千金，对珠宝鉴赏很有一套。她在国外的时候，各个珠宝的行业都争着抢着，她是很厉害的人物。不过，都是一些沽名钓誉之辈，没有你厉害。她那么优秀，还颇有名气，我哪里比得过呀？哎呀，若离，只要你想，你一定能名扬四海。我区区一个王星星算什么呀？罗小小，你还是一如既往的喜欢说大话。王星星，这是我闺蜜苏若离，她慧眼识宝，鉴宝一绝。你不就是留洋回来的吗？有什么了不起？好了，小小，少说两句。你就是清北哥哥的妻子，看上去也不怎么样。不也就是顾清北那个绿茶青梅吧，插足人家夫妻感情的小三。你说谁小三呢？说的就是你这根搅屎棍！小小，算了，算了。苏洛离，你不是会鉴宝吗？敢不敢跟我比一比？也让你看看，不是什么人都配得上清北哥哥。我若离，比就比，今天就是要让他颜面扫地。哼，不自量力。各位，今天是鉴赏古董会，怎么能没有比赛呢？我王星星不才。听说苏家千金苏洛离鉴宝小有名气，今天我就同他比试一场，还请在座各位做个见证。好，好，好，好，好。这王小姐是享誉国外的鉴宝女王，一个籍籍无名的小千金小姐，应该跟我们王小姐比。你们少看不起人，等着瞧，小小。你他争素颜干什么呀？不争馒头也争口气。再说这王欣欣不是受大家追捧吗？你要是赢了他，就拿他当垫脚石了。这里还有没有见过鉴定的古董，不如就拿他来鉴定吧。好啊，苏若离，来吧，上古董。呀，这是雍正年间的青花瓷，价值千万。哎呀，王小姐不愧是鉴宝女王，这么快就看出来了。不，这青花瓷是假的。爹，你在胡说八道什么？这明明就是真的。王小姐，这青花瓷是近代仿品，确实是假的。这不可能！你耳朵是聋了吗？若离说这是假的，那这就是假的。你，老朽从事这一行多年，我来看一看。何老，你快说说，这是真的还是假的呀？是真的。啊，听见了吗？专业人士都说了，苏洛离，雕虫小技，休想赢我。何老，您能否仔细看看？老朽收藏古董无数，尤其是青花瓷，如数家珍。怎么会看错呢？没错。这就是货真价实的清朝的青花瓷。嗯，有人信，下注了，下注了。你们别乱说，这里不会胡说的，这一定是假的。等等，这只青花瓷啊，确实有问题。你这是什么意思？这青花瓷内心很新，明显是近代工艺所致。内部的烧窑颜色也不对，即使即使，看来苏小姐啊，真的有点本事。这这青花瓷啊，差点骗过我了。哦，天哪，还真是假的！这苏小姐还真有几分本事，连鉴宝女王王星星都能看出来。这这不可能，刚才是我没仔细看，才让你们队捡了漏。何老正好有幅字画，你要是能辨出真伪，我就信你有点小本事。上字画，这苏小姐，你尽管大胆说。
这字画是真的，具体年代？什么真的？这是何老从地摊买来的垃圾货，都破成这样了，一看就是假的。你不会以为何老的就是真的吧？我看你根本不会鉴宝，全靠蒙吧。我，苏小姐，这幅画的确是假的，我可没把它当垃圾烧了，你错了。大家看清楚了吧？苏洛离就是靠坑蒙拐骗乱蒙的。靠这种小伎俩在这招摇撞骗的人，有什么资格参加鉴赏古董会？我出去，出去吧，出去！你们干什么？我看你们谁敢赶他！搅屎棍，还快滚出去！凭你这个女人也配和我比？就你还配不上青梅哥哥啊？谁准你动了他？怎么样？你没事吧？是没受伤？我没事。你怎么来了？喂，清北哥哥，你怎么来了？我不是说宴会结束就去找你吗？嗯，陆清北，你当着你妻子的面和第三者在这勾勾搭搭的，你对得起若离吗？小小，别说了。陆清北，抱歉，小小说话口无遮拦，你别介。没事。清北哥哥。小马，刚刚怎么了？青美哥哥，刚才我们在比赛，这幅画明明是假的，苏洛离非说是真的，这不是找茬闹事儿吗？这字画就是真的，我非常肯定。你看他，青美哥哥，不做南墙不回头，真是无理取闹。我相信若离说的是真的。看到了吧？顾清北也相信若离。<笑>那幅画呀，就是个垃圾，我准备把它烧了，不可能是真的。青美哥哥，你听到了吗？大家都这么说。既然大家各执一词，那就先别想了。四名验证，这字画表面破损，但内里另有乾坤、嗯。大家看。天哪，这就是清朝百年失传的清宫美人图啊！居然藏在两幅普通画的中间，太不可思议了！来，送，让我鉴定鉴定。哎呀，是真的，是真的！哇，苏小姐果然名不虚传啊！嗯，这不可能，我看看。王星星，现在你也看了，那你快说说这画到底是真是假的？哼！哎，苏小姐，真是慧眼识珠，老朽啊，自愧不仁。幸亏你拯救了这幅画，如果我把它真的烧了，那就要后悔死了。何老不必客气，我也是误打误撞罢了。大家都没看出来。只有你坚定出来了，怎么能算是误打误撞？这倒说的像话，我家若离就是这么厉害。好了，小小，王星星，你输了。哼，这次算你走运，下次我可不让你了。运气也是实力的一部分。王星星，你就是比不过我家若离。嗯，英美哥哥，我这次刚回国，没发挥出完全的能力。而且我也不想某人输得太难看，这才浪了浪。行了，你几斤几两我还不知道啊。自取其辱。青妹哥哥，我饿了，我们去吃饭吧。陆离。哎，青妹哥哥，你等等我。王星星，你有点自知之明，别去打扰人家恩爱夫妻。罗小小，你放手，我就不放。若离，陆清北，你找我是要签离婚协议。妈知道我们的事，在家等着我。我们都要离婚了，妈迟早会知道的。你还是去找王星星吧，我有事。啊！
我没有。哦，那既然没有的话，那你跟我回家吧。妈要是等不到你了，肯定不会走。你，好吧。你干嘛？我自己来的。送给你的，结婚这么久了，也没送过你什么东西，感觉就是。送我？对呀。我们都要离婚了，这样不合适，你还是留着送给王星星吧。这东西是我买的，是不是？不是。哎，好了。对不起，我占我的便宜就行。你又不是故意。我怎么知道？你想怎样？青梅哥哥，到家了，快下来吧。苏洛里都要离婚了，你还敢勾引青梅哥哥？你给我站住！怪儿媳，你这妹妹都瘦了呀，是不是不好好吃饭呢、啊？好好吃饭的妈，别骗我了，这是我炖的燕窝，快喝了。妈，还是您喝吧。那可不行，这可是我专门给你炖的。谢谢妈。伯母好，你怎么回事啊？怎么什么人都往家里带呀、啊？伯母是我自己要来的，你别怪清北哥哥。哎，怪儿媳啊，厨房里还有呢。臭小子，快给你媳妇再盛一碗。不用了，妈，我吃饱了。好好好，我喝了。我也喜欢吃燕窝，清北哥哥，我想吃。那可不行啊。这是我专门给我的乖儿媳炖的。伯母，他都说不喝了，因为我本来就是吃的新鲜，不喝不就浪费了吗？我乖儿媳的东西啊，我就是倒掉，也不能便宜别人。妈，伯母，不知道我哪做的不对，您说我一定得。王小姐，你可别对号入座，我可没说你。不知道伯母对我有何误解？清北哥哥，快帮我说说话呀！妈，别这样，来小时刻。臭小子，闭着嘴，赶紧去准备碗筷啊，吃饭啊！我绝对不会让你小杨姐进我家门的。你才是我们穆家人哥的儿媳妇儿，妈，您平时都不这样，今天怎么这么奇怪、啊？怎么，你是说妈平时对你不好？不是，妈，别逗我了。怪儿媳啊，亲妹啊，面露的心事，她心里是有你的，可别因为外人的挑拨就闹离婚呐、啊。我们顾家除了你，永远不会有第二个儿媳。咱们去吃饭啊！好，好了，都吃饭吧。当初啊，你们抱着宝宝携手来到家里，我们顾家都欢喜极了。清北娶了你呀、啊，哎呦，工作啊越来越顺利，我们顾家有你这个儿媳呀、啊，是我们的福气啊。啊，您说这些干什么？还能干什么？你们结婚这么久了，二胎准备什么时候要啊？怎么呛到了呀？没事吧？没事。瞧他们两个这样，多般配呀、啊！王小姐，你说对吗？伯母，清北哥哥人中龙凤，等离了婚，会有身份更高的女子配得上清北哥哥才是。
，对吧，清北哥哥？我衣服脏了，我去换一下。妈，你能不能吃？王小姐，我们打开天窗说亮话。我儿子儿媳很好，希望你别再纠缠我儿子了。我，你误会我了。在我面前你还敢装模作样？好了，妈。别闹了，这被外人听到算什么话呀？你这死孩子，怎么向着外人说话？你是想气走你媳妇是吗？伯母，你误会清美哥哥了，夫妻之间不和睦，离婚是迟早的事儿。他们不会离婚的。顾清北，你跟我过来。我问你啊，你是真要离婚呢、啊？嗯什么嗯啊？你心里没有他，我还不知道啊。你要是真想挽回自己的妻子啊，就把不三不四的人赶紧打发掉。妈，我跟王欣欣没有任何关系。这话留着给你媳妇说去。不行，我还得跟我儿媳妇把你的身份说清楚，免得他一气之下跑了。我看你上哪哭去。哎，妈，别去。我们的事儿，我们自己解决。好好好，你要是放走了我的儿媳妇儿啊，看我怎么收拾你！原来苏洛离并不知道清北哥哥的身份，看来清北哥哥还是把他当外人的。苏洛离，就算你生了孩子又怎么样？清北哥哥心里根本就没有你。你什么意思？没什么意思，就是我现在才知道。你们隐婚这么久，你一点都不了解他。你怎么知道不了解他？我就是知道。你识趣的话，赶紧离开吧，别自取其辱了。我看自取其辱的是你吧，伯母。妈，无论你想了解谁，尽管问清白，他必定知无不言，言无不尽。伯母，就别去打扰清北哥哥了。王小姐。我自己的儿媳找自己老公，怎么就打扰了？我看打扰的是你吧。哎，清北啊，年纪不早了，别工作了，赶紧和你媳妇儿去休息。姑母，你干什么？什么干什么呀？我儿子儿媳要休息了。王小姐，赶紧走吧。伯母，啊，我刚回国，外面天又这么黑了，没地方去。清北哥哥一定不会建议我留下来的，我这就让他给我安排房间。王小姐，今晚我就收留你，跟我这个老婆子住一晚吧，免得你打扰我的儿子儿媳妇儿，给我生乖孙。我怎么，你嫌弃我这个老婆子？我不不,不是的，那、啊、谢谢伯母了。还不休息？去哪？顾清北，你干嘛？你放我出去，我要休息。这不就是我们休息的房间吗？你疯了吗？我们家怎么还能住一起？走。别忘了，我们现在还等着，还有一个。你你干嘛？当然是睡觉啊，还能干嘛？我我好困，晚安。喂，好了好了，不逗你了，快出来吧，别把自己编给戏了。缩头乌龟，赶紧睡觉吧。哎呦，起开啊！你这做的什么？你不知道清美哥哥不喝牛奶？你怎么在这？你昨天没走？清北哥哥留下的我，为什么要走？儿媳呀，别哭，他们没什么的，只有你。妈，你想吃什么？我来做。不用不用，我这卡里呀、啊、有点零花钱，你拿去啊，尽管用。放心，我和你奶奶呀、啊、站在你这边，你们不会离婚的。妈，不用，我有钱。
时间不早了，我得去看看我的孙女了。先走了啊，妈，先走了再走。苏洛里，不知道吧？青美哥哥最爱喝的是豆浆，三分甜，七分热，但凡比例比对，他都是不喝的。啊、嗯，他说他只喝牛奶，喝豆浆会过敏。怎么呀？他从小就不爱喝，一喝就反胃。哦，我先说说真的。青美哥哥，我端来了你喜欢的豆浆。谁让你进来的？出去。你喝了我的啤酒。竟然是真的，原来我一点都不了解他。来，青美哥哥，我走了。我就说了，你根本不了解他，所以就算你生了孩子又怎么样？你还是得不到青梅哥哥的心。怎么没做早餐啊？没心情做，要吃你自己做。是谁惹的你？秘书长。没有，我只是很累，不想下班。啊。你这事你给我做啊。可是。清北哥哥，我帮你。不需要，走开。哇，这么多好吃的，青梅哥哥你也太帅了吧！若离，吃饭了。不用了，你自己吃吧。青梅，干嘛？先吃早餐。我说了，我吃。既然你不愿意动手。那我问你好了，你青梅哥哥他有手有脚的，又不是三岁小孩，还用喂的？我有妻子用膳，轮得到你说话吗？我，张嘴。这就对了嘛，不吃早餐对胃不好。青梅哥哥做的早餐一看就……这是我给我妻子做的，你不能吃。什么啊，青梅哥哥，我好饿呀，而且你做这么多，他也吃不完啊。我做的东西只有他一人能吃，你如果饿了，可以去对面的早餐店买。怎么还不吃？快，把这碗杯你走。你惹他生气了，你去追。他生气了，关我什么事？他不是你的。行了，多吃点。我去上班了，这些都是给你准备的，不能浪费了。喂，何老，你邀请我见宝，好，我这就来。这么快就吃完早饭了？去哪儿啊？我送你。工作，走吧，我约了车。上车，我不想说第三次。你是说了要离婚吗？怎么看都不像。不行，他们必须离婚。这个顾夫人，我当定了。啊，若离，班长，几年不见，你怎么在这呀？都毕业这么多年了，叫云天就行。你怎么样？没事吧？我没事。呃，你衣服被我刮烂了。这种事你也不是故意的。不行，必须赔你点意思。真不用，我工作也忙完了，回家缝一缝就好。这是我弄坏的，必须赔你点，我才安心。走，带你去买。好，那你陪我去服装店，我自己买就行。好，你来，这是海域湾开发的项目，需要您签字。小白，您这是
，在哪刷出来的消息吗？没有。总裁，您就别骗了。您说您这么想念邵夫人，为什么不去见她？你在胡言乱语什么？快去工作，小心送你年终奖。别别别，我这就走。这不是少夫人吗？哎，总裁，你去哪儿？一会儿还有个紧急会议。取消。哎，完了完了，少夫人抛弃总裁，另寻新欢了。我知道了，不该知道的。总裁不会把我灭口吧？快跟上前面的车。郑子燕，衣服叫小。不用试了，无缘付款。我来，无缘。他是我的这一件衣服，都帮我穿。明天不用，说好了我自己来。别跟我见外，本来就是我要给你的衣服。放心，一两天不是用。我妻子的衣服就不劳烦别人代买。这家店的衣服我全要了，穿上吧。你怎么在这？哎，不是，等等，他开玩笑的。这几天你不付了就行。没多少钱，不用提我事。别闹。若离，这位是。她老公，对，她叫顾清北，是我丈夫。她叫叶云烟，是我同学。你结婚了？对啊，我们结婚很久了，是吗，若离？我都不知道你结婚了。请无关紧要的人，不知道也就罢了。顾清北，你干嘛呀？我们还没离婚，你就这么迫不及待的找他？你别闹，我和他不是这样的关系。苏若离，你怎么在这？他就是这个性格，没有恶意，你不要误会。苏洛离，难怪你要和清北哥哥离婚，原来是外面有人了呀！王星星，你别胡说，我胡说什么了？难道你不准备和清北哥哥离婚？你要离婚了？对，我们恩恩爱爱，不会离婚的。若离温柔优秀，即使离婚了，追求者也不计其数。我妻子很优秀。我当然知道，不过这个机会不会给任何人，是吗？让我拭目以待啊！好，现在你不想想告诉你的衣服，我们走了。好了，不用再演了。这里没外人了。你觉得刚刚我在演戏？难道不是？你不就是觉得我们还没离婚，见不得我与其他男人亲近，才故意说这些话的吗？是，我是故意说的。但是不会离婚的话是真的。顾清北，一会说要离婚，一会说不离婚，你在耍我？你到底什么意思？我，离婚的事儿，我后悔了。为什么？我想过了。我们的孩子还小，为了孩子，我们不能离婚。那要是不离婚，你心爱的人怎么办？难道你想要家里红旗不倒，外面彩旗飘飘吗？顾清北，你拿我当什么？是你想要就要，不想要就不要的东西？是我没有这么想。好，那既然这样，我和王晶晶，你选。我选你。我的意思是，如果你选择了其中一个，另一个就要彻底放弃。我选。金伟哥哥，救命、啊！刚刚有陌生人跟踪我，他现在肯定跟上来了，怎么办呀？你们好好待在家里，我有钥匙，谁来都别开门。我出去看看什么情况。等等，你还没看清楚吗？他选的是我。你都听到了，但你刚才是故意这么说的，都是怕他选我。哼，我是怕他选我，让你颜面扫地，自取其辱。你。不然我随便说个几句谎话，他怎么就愿意为了我出去追那个不存在的陌生人呢？清北哥哥说了，那我今天就过来同居，你还认着干什么？还不赶紧走！不信，那你去问问清北哥哥，我就看着你自取其辱。哼，看你跟我斗！你怎么在这儿？不是告诉你别出门吗？有陌生人来，我不怕，让开。怎么了？没什么，我回去等你给我离婚协议。
亲美哥哥，你别追了，他心里有别人，是铁了心要跟你离婚的，你追了也没用。亲美哥哥，明天那天的事是顾清北做的不对，你替他向你道歉。没事儿，我根本没放在心上。呃，你是真的要离婚吗？呃，抱歉，我没有打听你私事的意思。啊，对了，这次约你是因为听说你最近小有名气，想请你帮我看看一件中国的宝贝，价值几万。这是扳指，不错，卖家说有可能是清朝的，我见样式不错，就花一万买了下来，正好让你看看我有没有买亏啊。这确实是清朝的，保存的很好，样式也有点意思。价值起码五十万，看来我运气不错。不错，很适合收藏。你这么喜欢，送你。明天这怎么行？这小东西又不贵，况且算我捡漏才得到的。我刮刮你的衣服还没赔你呢，这就当赔礼了。不建议服哪值这么多钱，就我最难受。你不愿意收，是嫌我送的东西太便宜。怎么会？好吧，那我收下了，谢谢。你我之间干嘛客气？快走出来！顾清北，你干什么呀？顾清北，你放开我！你发什么疯？我干什么？你这么多天不接我电话，不回家，不回信息，还跑到这儿来跟别的男人约会？哼，我倒想问问你想干什么？我们都要离婚了，为什么要跟你解释？我说了，我是不可能和你离婚的。顾清北说离婚的是你，说不离婚的也是你，你到底什么意思？离婚的事儿想都别想，跟我回家。我回去干什么？看你和王星星卿卿我我吗？跟他有什么关系啊？顾清北，不准欺负若琳。我我不是故意的，谁让你欺负若琳呢？若离别怕，我保护你。哎，小小，我没事，他没有欺负我。顾清北，小小不是故意的。总之，今天的事情就这样吧，我们走吧，小小。哎、正在，您没事吧？没事，回公司吧。哎。总裁和少夫人肯定没戏了，不行，我得赶紧通知顾夫人。若琳，你们都多久没联系了呀？是不是因为我冷战的呀？我们的婚姻本就岌岌可危，和你没有关系的。我知道你还喜欢他，听你说那天的情况，顾清北心里肯定还有你。吃醋，别逗了，他心里的人是王欣欣。那你告诉我。你和叶云天见面，他为什么那么着急、生气了？他只是因为我们还没离婚，他觉得我约接其他男人没有面子罢了。不可能，顾清北不是这样的人。好了，这件事情到此为止。喂，妈，嗯，我在小小家呢。什么？奶奶生病了？好，好，我这就回去。若离。顾奶奶生病了，对，妈说奶奶病得很重，我得回老宅一趟。啊，好，你去吧，注意安全。顾清北，顾清北，奶奶怎么样了？我也是刚到，医生很快就到了，别担心，奶奶不会有事。先上去吧。好。有人骗人了呀！哎呀，妈，若想他们合伙入出啊，就看您的了。放心，放心。哎，哦，奶奶，奶奶，你怎么样了？奶奶，顺喜啊，我我没事、啊。奶奶，您先别说话，我们一定会让你有事的。爸，奶奶今天身体那么好，怎么突然病得这么重呢？还不是因为你欺负若离闹离婚，奶奶也不会忧心，倒置忧思过度，起病不起。啊
。奶奶，对不起，都是孙喜不孝，奶奶不起。哎，奶奶，你好好养病，我们已经。你们不离婚了？你骗我吧！哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
，立马离开你这个屋我等着你来。喂，喂，这个王欣欣真的好嚣张啊！若离，我们现在就过去，让他输得心服口服。好，我们这就过去。我还以为你要做个孙红乌龟，不敢应战呢。王星星，我和顾清北不会离婚，你何必纠缠不休？哼、嗯，你一个小小的千金，怎么配得上清北哥哥？我才是他的良配。可笑，有若离这样温柔优秀的妻子，顾清北又不是眼瞎，怎么可能看得上你这只癞蛤蟆？你懒得跟你多费口舌。舒若离，我要和你正大光明的竞争一次。你敢跟我比吗？怎么比？不急，各自古董大会是江城首富举办，来的不是非富即贵的人物，就是古玩界的泰斗大佬。你先想办法进去再说吧。我是江城罗家千金，区区一个大会，岂能进不去？请用，请出示请帖。没有请帖不能进，请别为难我。没有请帖。就算天王老子来了，也别想进去。想想算了，苏洛离，你要是连门都进不去，那可就是不战而败。赶紧和清北哥哥离婚吧！我呸！我们进得去，等于输了。你把你们负责人叫出来，我来跟他说。行啊，还是赶紧认输吧。不准认输。顾清北，你怎么来了？我听说你要为了我在这里比赛，好好气，不来了。怎么知道的？若离，你别怪我跟他说，你本就是与世无争的性子，现在为了他，竟愿与人一争高下，这种事儿当然要让当事人知道了。清北哥哥。中国队一年级，你怎么没有今天？看到了吧，人家夫妻俩好着呢，你非得插一脚，真是自取其辱。你，清北哥哥没有告诉他真实身份，他一定是不喜欢苏洛离的。对，就是这样。这么多古董，若离，你今天可有眼福了。嗯，我今天好好学习。喜欢吗？喜欢以后每年都带你。不用了，我们来一次围巾开始了。没见过世面的土包子，黄欣欣，你见过世面，那怎么之前屡次鉴别都鉴别不出真假？哼，苏若离，看到桌上这些东西了吗？这些呀、啊，都是成色不好，还有无法鉴别的东西。平时泰斗们用来考验弟子的题目，今天我们每人从里面选三样，挑了三样，然后呢？然后价格相加，谁的价格高，谁就赢。好，青美哥哥，你也听到了，他要是输了的话，可是要跟你离婚的，到时候你可别包庇他呀。我们不会离婚。你这么笃定，就不怕我真的输了？相信你，不会让你失望的。各位，今天我和苏洛离在这比赛，还请在座各位做个见证。好，比赛了，好，好，好，好，好，好，王小姐，好，你可号称的鉴宝专家，谁敢跟你比啊？方老，您过奖了，您可是古玩界的泰斗，正好，请您给我们做个评判如何？没问题，这可。没有挑战性，这肯定是你赢了。方老啊，这位苏洛里小姐，她的实力可不容小觑。这次比赛啊，到底谁会赢，真不好说。何老，你说的那个苏洛里，我听说没听见过，怎么比得过王小姐呢？你少瞧不起人了，你等着看吧，若离定能大放异彩，让你知道什么叫人外有人。小小，<笑>苏洛离，今天我就让你输得心服口服
，开始吧。若云，快去选啊，别让好的都被他挑走。我选好了。苏小琴，你是拿的什么呀？这是现场最普通的一样东西。顺利，你怎么就挑了一个呀？那就挑两个呀。不用，这些就够了。一旦确定，不能再选。黄欣欣，你之前也没说规则呀。这不公平，我们才挑了一个。哎呦，这位小友，每年的鉴宝大会都是这个规矩。大家都是默认的，不可胡来。可可，我们是第一次参加，不知道规矩，这不算。小小，真没事，这一件服务。苏洛离，我忘了你是第一次来。这样吧，我再给你个机会，再去挑两个。王小姐大善，心胸能力无人能比。就是就是。没事，就这一件，那。你确定就这一个？我确定。苏小姐，你可别太狂妄了。你手中的花比不过王小姐手中的任何一样东西。不用劝了，我相信我老婆的眼光。既然这样，你还不如直接认输算了。我想得美，像人见定我的。既然你们要自取其辱，好吧，方老。麻烦您给评估鉴定一下。好说、啊。哎呀，你这三样东西啊，这个两样砚台呢是近现代，在这个湖呢是清代末期的，光这个东西就超过价值一百万了。王小姐，你真厉害，这一堆里面最有价值的。都被你给选出来，是啊，可真厉害啊！这一堆破铜烂铁，能找到价值十万以上的，都已经算是很厉害。王小姐真厉害呀！我看不用比了，一看就是王小姐赢了吗？还请方老看看我的。你这不用看了，不值钱。苏洛离，你输了。等等等，都不鉴别怎么就输了？这不公平。这个花瓶大家都看过了，还值得用得着再看吗？这个花瓶众所周知，放在这里已经很多年了，是一个不值钱的东西。值不值钱，还是先鉴定了再说。清北哥哥，这种时候了，你何必再给苏洛离找面子？还请何老先瞧瞧，还请何老先瞧瞧。哎，不用瞧了，这不值钱的玩意，瞧了也是浪费时间。看来你们都是废物，连好东西都看不出来。哼，你说好，那你倒是说说好在哪里？洛离，盐水再怎么泡也不会出奇迹了，你别墨迹了，赶紧认输吧。花瓶蜕皮了。哎呦喂！这是个奇迹啊！这花瓶竟然会蜕皮，这这是个什么呀？这是清代乾隆粉青釉。什么？这是真的粉青釉，怎么会被包裹成灰扑扑的花瓶？差点就让人错过了瑰宝。方老，这得值多少钱？原来也就一百万。什么一百万？就这个东西值一千万呢！天哪，这么值钱啊！什么一百万？就这个就值一千万呢！不错，要不是被磕破了，完整的话还得加个零。什么？这不可能！哎呦，这么值钱的花瓶啊，是谁不长眼睛当成普通瓶子的？苏小姐真厉害啊，竟知晓内有乾坤，了不起！好生可畏啊
，苏小姐方才多有得罪，真是抱歉。方老客气了，鉴宝就是如此，容易打眼。您是古玩界的泰斗，我日后还得多跟您学习呢。苏小姐大度，您的能力毋容置疑，我心服口服。我不就说了吗？这次比赛指不定谁赢，能娶到这么优秀的媳妇儿，我可真羡慕你。老婆，今天你给我正面走。哎，王星星，别你别急着走啊，你还没认输呢。王星星，你说了，以后我希望你能遵守约定，别再打扰我们夫妻。苏洛离。这回是我自愧不如，不过我有件事要跟你说，你一个人过来一下。哦，我有件事要跟你说，你一个人跟我来一下。这个王清新肯定不怀好意，若离别去。没事，我们之间确实还有事情需要说清楚。我陪你去。不用。我们女人之间的事情，你自己处理。傅清北，这个王星星阴险的很，你赶紧去保护若琳。王星星，你叫我出来干什么？苏若琳，这里有三千万，没有密码，拿着这个钱离开清北哥哥。你知道的，他不喜欢你。三千万确实很多，但我并不缺钱，至少够我们用。嫌少还好，再加两千万，苏洛丽，你别太贪婪，这钱是你这辈子都得不到的财富。看来你确实很有钱，那既然你这么好心，好，这钱我收下了。就知道你是见钱眼开的虚荣女，这点钱就把你老公给卖了。要是清北哥哥知道，他会怎么想？知道了，他会怎么想？不错了，这钱我收下。但顾清北是我老公，我不会把他让给你。你想黑吃黑，徐若琳，你要是聪明的话，赶紧拿钱滚蛋，不然我让你一分钱都得不到，清北哥哥也会厌恶你。好啊，有本事你就让我看看。徐若琳，你这个贪婪的女人，你欠他。我忍你一次两次，但绝对没有第三次。拿着你的钱给我滚！苏洛里，你要是不离婚，别怪我对你女儿不客气。你什么意思？我就是说，你要是不把顾清北让给我，我就让你没有女儿。敢动我女儿试试？啊，你没事吧？带你去医院吧。我,我没事，清北，还有女儿威胁我。放心，没事。也没事。不要清北哥哥，不要清北哥哥！王星星那边。放心吧，他以后不会再来烦我了。你好好的养身体。我想孩子了。妈妈，孩子抱过来陪你。好。